पाछे से ये सैया सूचे रे गिर में बिन टकुरारंडी ओ सोदर लारा रे गिर में बिन टकुरारंडी रंडी बिन रंडी ये सैया यवरो तिलिस को नारंडी दीवन टीवी लाटा की अवकाश कल दीवन टीवी मैं याजमा की निरंजन सार गारृदयपूर्वकम वंदना कार्यक्रम वीक्षिस्टर की ना हृदयपूर्वक वंदना प्रभु क्रीस्तनाजु मरी देवनी वाक्या मन कुछ निमशा ध्यान चाहे देवनी वाक्य मन कोई विषया मन ध्यान परशुद्ध आत्म देवड़ मन तो माटन गाक मरी ना पेर मास्टर जाशुआ गांधी मेदर मेट प्रकाश जिला तंड्री कृप मिनीस्ट्री अने परचर् मरी को समय में बैबि ग्रंथम लाक्या मन चूद देवन ओक आशीर्वाद मरी आशीर्वाद पुद्वाली अने मन देवन ओक वाक्य मन चलते कोई विषया परशुद्ध आत्म देवड़ मन तो स्पष्ट माटन गाक री मोदी पेतर ग्रंथम मूडो अध्याय तुमदो वाक्यट उ चुनाव आशीर्वाद वारसुलाटकूर पीवबड़ती गनक कीड़क प्रति कीड़ी दूषण को प्रति दूषण चयक दीवचुड़ी लेखन भागा मन का आलोचन चे देवन ओक आशीर्वाद वारसा के देवड़ मन अंदर पीलचा देवन ओक आशीर्वाद पुद्वाली रोजना अनेक मंदी मरी प्रजल मरी देवन सूस्ट सदर्भ मन चूस्त देवड़ना आशीर्वाद वारसूर बिलवबड़ती अ देवनी वाक्य सू आशीर्वाद अने देवड़ मन की इवाल आशीर्वादा की वारस मन अंदर चेयर देवन ओक नित्य संकल्प गेवनी आशीर्वाद मन एला पुद्वाली देवि आशीर्वाद मन के वोजुना प्रजल जीवित मन परशोधन चे अनेकम कुटाल चूस भयंकर शापम विलयता शापा अभविस्त प्रजु शापम को प्रजु प्रपंच समय में देवनी वाक्य ना प्रिय सहोदरी सहोद देवन ओक आशीर्वाद चूस्त ना प्रिय सहोदरी सहोद वाक्या विंट नि कुटा देवन ओक आशीर्वाद वारसनी देवाति देवड़ संकल आये मन पीलू उ इकड़े मन चूस्ट मदटी पेतर ग्रंथम रध्याय तुमदो वाक्या मन चूस्ते मरी चीकटी आश्चर्यक तन वे मन पीचु पीलचि वा गुणाति सीमुन प्रचुर चेयु निमित एर्परचन वंशम राजुन याचिक समूह इकखना प्रेम देवन बिडार चीकट उ प्रजुक देवड़ पीलूना आशीर्वाद वारसानी देवड़ अनेक मंदी कुल मत वर्ग भेदम लेकिन प्रजल देवड़ पीलुना आ देवाति देवन ओक संकल्पमेंटे प्रती आशीर्वाद वारस उ परम तंड्र नि्य संकल्प अनवड़ 
దేవుడు అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదాలు పొందుకోకుండా అనేకమైనటువంటి శాపములు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఈ లోకములో తన మనుగడను కొనసాగిస్తున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే బైబిల్లో నుంచి మనం చూద్దాం దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు ఎవరికి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు బైబిల్లో మొట్టమొదటిగా ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదామును సృష్టించినప్పుడు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వాక్యములో దేవుడైనటువంటి యహోవ ఆదామును అవ్వను వారిద్దరిని కూడా ఆశీర్వదించాడు మొట్టమొదటి అనేటువంటి ఆదాము ఆ మొదటి కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకొని మరి ఏలుబడి చేయండి అని ఏడు ఆశీర్వాదాలు ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాముకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు అంటే ఈ భూమి మీద మనుషుని సృష్టించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క ఆశ ఆకాంక్ష ఏంటంటే మనుషులందరూ దీవించబడాలి మనుషులందరూ వర్ధిల్లాలి మనుషులందరూ విస్తరించాలి అభివృద్ధి చెందాలి ఫలించాలి అని దేవుని యొక్క నిత్య సంకల్పమై ఉన్నది ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదామును దేవాది దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఆ మానవుణ్ణి దేవుడు దీవించాడు ఆ మానవుని ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచ జనాభా లెక్క ఇంచుమించుగా అరి ఆ ఒక్క ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాము ద్వారానే ఈరోజు ప్రపంచంలో రెండు వందల ఎనభై ఆరు దేశాలలో ఏడు వందల ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమి మీద అంతమంది ప్రజలు విస్తరించి ఉన్నారు ఎక్కడిది ఆశీర్వాదం అంటే ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదామును దేవుడు సృష్టించినప్పుడు అవ్వను ఆదామును వారిద్దరిని కూడా దేవుడు జతపరిచి వారిని ఆశీర్వదించాడు దేవుడిచ్చినటువంటి మానవుడికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు అనుభవించకుండా రాను రాను దేవుని మాటలు వినకుండా దేవుని ఆజ్ఞను త్రోసివేసి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకొని ఈరోజు మనుషులు శాపాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి మరి సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆదాముకు దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు కానీ ఆదాము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ఆదాము దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకోవడానికి మరి మరి అవకాశం కలిగినట్టుగా మనం చూస్తాం ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నిన్ను మాత్రమే దేవుడు దీవించాడు కానీ నీకు జన్మించినటువంటి నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను కూడా నీ పిల్లలు కూడా దేవుడు దీవించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు అటువంటి మంచి దేవుని మాటలు నీ వినగలిగితే ఆ మాటల ప్రకారముగా దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞల ప్రకారముగా ఆయన కట్టడల ప్రకారముగా నీవు జీవించగలిగితే దేవుడు తప్పనిసరిగా నిన్ను దీవిస్తాడు రెండవదిగా మనం గమనించి చూస్తే అదే ఆది కాండములో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం గమనించి చూస్తే అక్కడ అబ్రహాం గారిని దేవుడు పిలిచాడు అబ్రహాముని దేవుడు పిలిచి రెండో వచ్చిన మూడో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన చూస్తే అబ్రహాము నేను చూపించు దేశానికి నువ్వు వెళ్ళు నేను చెప్పినట్లుగా నీ వింటే నేను వెళ్ళమన్న చోటుకి నేను వెళితే నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అని అబ్రహాముతో దేవుడు చెప్పినప్పుడు అదే పన్నెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో మనం గమనించి చూస్తే దేవుడైన యహోవ అబ్రహాముతో చెప్పిన ప్రకారము వెళ్ళాను అని మనం చూస్తాం అంటే రెండవది మనం ఏం చేయాలంటే దేవుడి మాట మొదటిగా వినాలి రెండవదిగా ఆయన చెప్పిన ప్రకారము నడవాలి ఆయన చెప్పిన ప్రకారము మనము మన ప్రయాణాన్ని ఆత్మీయ జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అలా చేసినప్పుడు అబ్రహాము గారు దేవుని మాట విన్నాడు కనుక అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు విస్తారమైన దీవెనలు అబ్రహాం గారికి దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు అబ్రహాం గారి యొక్క దీవెని మనం చూస్తే పదమూడో అధ్యాయంలో తన ఆస్తి పెట్టుకోవడానికి కూడా తన ప్రదేశము చనిపోలేదట అంత గొప్ప ధనవంతుడు అయ్యాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది 
ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఆది కాండంలోకి మనం వెళ్ళి చూస్తే మొదటి మాటలు చూస్తే అబ్రహం గారికి ఇచ్చిన దేవుని ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుందంటే అన్ని విషయములలో అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించను ఈరోజు చూడండి అబ్రహాంకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం ఎలాంటిదో చూడండి అన్ని విషయాల్లో మీకు ఆశీర్వాదం ఉందా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భక్తులను భక్తుల జీవితాలను మనం గమనించి చూస్తే ఒక దాంట్లో ఆశీర్వాదం ఉంటే మరొక దాంట్లో శాపం ఉంటుంది ఒక దాంట్లో ఆశీర్వాదం ఉంటే మరొక దాంట్లో శాపం ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేకమైన కుటుంబాల్లో అనేకమైన జీవితాల్లో మనం గమనించగలుగుతాం ఈ రోజున అన్ని విషయములలో ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని దేవుడి మాటలు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ చేతి పనులను నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలని అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వదించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అబ్రహాముని అలాగే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అన్ని విషయములలో అబ్రహాము దీవింపబడ్డాడు అబ్రహాముని దేవుడు అన్ని విషయములలో దేవుడైనటువంటి యహోవా యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన అబ్రహాముని అన్ని విషయాల్లో ఆశీర్వదించాడు ఈరోజు దేవుని వాక్యం వింటున్నా నీ జీవితంలో కూడా ఇంతవరకు అనేక నష్టాలు నీవు అనుభవించేవేమో నీకు గర్భఫలము లేక నీవు వేదన పడుతున్నావేమో వ్యాపారంలో నష్టపోయి వేదన పడుతున్నావేమో ఎంతో చదువుకున్నాను అన్నయ్య నాకు ఉద్యోగం లేక నేను బాధపడుతున్నానని బాధపడుతున్నావేమో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న నా సహోదరి సహోదరుడ నజరుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో మీకు అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వాదము కలుగునుగా కానీ ప్రభు పేరట నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను దేవుడి మాటలు శ్రద్ధగా విని వాటి ప్రకారంగా నడుచుకుంటే దేవుడు చెప్పిన ప్రకారముగా మనము మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తే దేవుడు అబ్రహామును దీవించినట్లుగా అబ్రహామును ఆశీర్వదించినట్లుగా మనల్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అబ్రహాము దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం వెళ్ళాడు అంటే దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేసాడు అబ్రహాం రెండవదిగా అబ్రహాము దేవునికి భయపడ్డాడు దేవుడు చెప్పిన మాటలు తూచా తప్పకుండా నెరవేర్చాడు అందుకనే అబ్రహామును దేవుడు బహుగా దీవించాడు గలత పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వాక్యాలు మనం గమనించి చూస్తే అబ్రహాము పొందిన వాగ్దానములు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదములు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ప్రపంచములో ఉన్న మనందరము యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన మనందరము కూడా అబ్రహాము పొందిన దీవెన్లు మనం పొందుకోవడానికి అర్హులమని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఇది ఎలా సాధ్యమంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా అంటే యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి మారు మనసు పొంది భాక్తిస్వము పొంది దేవుని మందిరానికి క్రమంగా నీవు రాగలిగితే దేవుడు నిన్ను యేసు క్రీస్తు ద్వారా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదములన్నీ నీవు పొందుకుంటావని గలతీ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వాక్యములో మనం గమనించి చూడగలుగుతాం అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం అబ్రహాముతోనే ఆగిపోలేదు అబ్రహాము కుమారుడైనటువంటి ఇసాకుని గురించి ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము పన్నెండవ వాక్యము పదమూడవ వాక్యము పద్నాలుగవ వాక్యాన్ని మనం గమనించి చూస్తే అబ్రహాము కుమారుని ఇసాకును దేవుడు నూరంతుల ఫలము పొందేటట్లుగా నూరంతుల ఆశీర్వాదము అబ్రహాము కుమారు అయినటువంటి ఇస్సాకు దేవుడు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నూరంతుల ఆశీర్వాదం నీకు కావాలా అయితే యేసు క్రీస్తును నువ్వు విశ్వసించు యేసు క్రీస్తు నిజ దేవుడని నువ్వు నమ్మగలిగితే యేసు క్రీస్తు యొక్క మందిరానికి నువ్వు రాగలిగితే యేసు క్రీస్తు యొక్క సంఘములో నువ్వు సభ్యునిగా చాచబడితే యేసు క్రీస్తు ఎదుట నీ పాపాలు ఒప్పుకొని మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందగలిగితే ఆ ఏసయ్య దీవిన నీకు తప్పకుండా కలుగుతుందని ఈ వాక్యం ద్వారా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో ప్రతి దేవుని పెట్టారా ఈ సాగును దేవుడు ఆశీర్వదించాడు నూరంతలు ఫలము పొందేలాగా చేశాడు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈరోజు నూరంతల ఆశీర్వాదం నీ కుటుంబంలో కలుగునుగా కానీ ఒక దైవ జనుడిగా దేవుని ప్రతినిధిగా నేను పలుకుతున్నాను నీ కుటుంబంలో నూరంతల ఆశీర్వాదం కలుగునుగాక 
నీ బిడలు దీవింపబడుదురు గాక నీ పిల్లలు దీవింపబడుదురు గాక మీ చేతి పనులు మీ ఉద్యోగాలు మీ వ్యాపారాలు యేసు నామములో దీవింపబడును గాక అని పలుకుతున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ జీవితంలో దేవుని ఆశీర్వాదము నీవు పొందాలని నువ్వు ఆశ ఆశ కలిగితే తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు అలాగే మన ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం ఆది కాండంలో గమనిస్తే యాకోబును దేవుడు దీవించాడండి యాకోబును దేవుడు దీవించాడు ఈ విధంగా మనం చూస్తే యాకోబుకు మనం యోసేవును దేవుడు దీవించాడు అలాగ మనం చూసుకుంటూ వస్తే చరిత్ర మనం చూసుకుంటూ వస్తే నిర్గమా కాండము ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వాక్యాన్ని మనం గమనించి చూస్తే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వాక్యాలు మనం గమనించి చూస్తే నిర్గమ కా నిర్గమా కాండం ఒకటో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వాక్యాలు చూస్తే అక్కడ ఇజ్రాయేలులను దేవుడు విస్తరింపు చేస్తూ ఇజ్రాయేలును దేవుడు దీవిస్తూ వచ్చాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అంటే ఆది నుండి ఆదావును దేవుడు ఆశీర్వదించిన దేవుడు నోవాహును నోవాగు కుమారులను ఆశీర్వదించిన దేవుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించిన దేవుడు ఇస్సాకును యాకోబును యోసేబును ఇజ్రాయేల ప్రజలను ఆశీర్వదింప చేసి వారిని విస్తరింపుడు చేసిన దేవుడు నిన్ను కూడా దేవుడు దీవించడానికి ఆశీర్వదించడానికి నీ పరిస్థితులన్నీ సరిచేయడానికి నీ వ్యాధిని స్వస్థపరచడానికి నీ బాధను తొలగించడానికి యేసు క్రీస్తు సిద్ధముగా ఉన్నారు ఒక్క మాట నువ్వు పలకగలిగితే చాలు ఏసయ్యా నీ మాట వింటాను నీకు లోబడతాను నీవు చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటాను నిన్ను నమ్ముకుంటాను ప్రభు అని నువ్వు చెప్పగలిగి ఆ యేసు క్రీస్తును నువ్వు వెంబడింపగలిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదం నీవు నీ కుటుంబము నీ బిడలు అనుభవించి తీరుతారు ఇది నిశ్చయముగా జరగబోతుంది ఒక ప్రవచనముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నీతో మాట్లాడుతూ చెబుతున్నాడు నిశ్చయముగా నువ్వు దీవింపబడతావు రండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ఎవరికి వస్తుంది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎవరు పొందుకుంటారు అన్న విషయాల్లో మొదటిగా మనం విన్నాం దేవుని మాట ఎవరైతే శ్రద్ధగా వింటే వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు రెండవది కానీ చెప్పిన ప్రకారం నడిస్తే దేవుని ఆశీర్వాదం వస్తుంది మూడవది అబ్రహాము దేవుడికి భయపడ్డాడు అందుకే దేవుడి అందులి భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఆశీర్వాదం వస్తుంది నాలుగవ మాట ఎవరి మీదకి ఆశీర్వాదం వస్తుందంటే సామెతల గ్రంథము మరి పదో అధ్యాయము ఆరో వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే నీతి మంతుని తల మీదకి ఆశీర్వాదములు వచ్చును సామెతల గ్రంథము పదో అధ్యాయము ఆరో వాక్యంలో ఈ మాటలు ఉంటాయి నీతి మంతుని తల మీదకి నీతి మంతుని తల మీదకి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలంటే మనము నీతి మంతులుగా మార్చబడాలి నీతి మంతులుగా ఎలా మార్చగలుగుతాము ఎలా మారగలుగుతాము అంటే ఎవరు నీతి మంతులు అంటే ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా యేసు ప్రభు సస్యరీడుగా ఈ లోకంలో సంచరిస్తున్నటువంటి కాలంలో ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల వయసులో యోర్ధాను నదిలో బాప్తీస్వం పొందడానికి యోహాను చేత బాప్తీస్వం పొందడానికి ఆయన యోర్ధాను నదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యోహాను భక్తుడు చెప్తాడు అయ్యా నీ ద్వారా నేను బాప్తీస్వం పొందాలి కానీ నేను నీకు బాప్తీస్వం ఇవ్వాలా అని అడుగుతున్నప్పుడు ప్రభు వారు అన్నారు నీతి యావత్తు ఈలాగూ నెరవేరునట్లుగా ఇప్పటికీ కానిమ్ము నాకు బాప్తీసం ఇవ్వమని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు యోహాన్ గారితోటి మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం అంటే బాప్తీసము పొందటము ద్వారా నీతి కలుగుతుంది అంటే నీతి మంతులు అవుతారు బాప్తీసము పొందటం ద్వారా నీతి మంతులుగా మార్చబడతారు ఆ నీతి మంతులు మరి మరొక పర్యాములో లూకాస్ వర్ధ ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన మనం గమనించి చూస్తే అక్కడ కూడా మరి ఎలిసిపెత్తు మరి జక్రియాల గురించి రాయబడి ఉంటుంది అక్కడ వీరిద్దరూ 
ప్రభు యొక్క సకల ఆజ్ఞలు చొప్పునను న్యాయవిధుల చొప్పునను నిరపరాధులుగాను వీరు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులుగా ఉన్నారు అని రాయబడి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ జీవితంలో నీతిమంతులుగా మీరు ఎలా మారుతారు అంటే ఒకటి బాప్తీస్వము పొందడము ద్వారా నీతిమంతులుగా మార్చబడతారు రెండు లూకాస్వార్థ ప్రకారం మరి ఎలిసిపెత్తులు ఎలిసిపెత్తు జగ్రయ్య గారులు వీళ్ళిద్దరు కూడా మరి వారు సకల ప్రభు యొక్క సకల ఆజ్ఞలు చొప్పున నడుచుకున్నారు న్యాయ విధుల చొప్పున నడుచుకున్నారు నిరపరాధులుగా ఉన్నారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులుగా ఉన్నారు నీతిమంతులు ఎలా అవుతారు అంటే ఆయన ఆజ్ఞలను సకల ఆజ్ఞలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో చాలామంది పది ఆజ్ఞలే ఉన్నాయి అనుకుంటారు కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తాయి సకలమైన ఆజ్ఞల చొప్పున మనం నడుచుకుంటే నీతిమంతులుగా మారుతాం నిరపరాధులుగా ఉంటే నీతిమంతులుగా మారుతాం న్యాయ విధులు దేవుని యొక్క న్యాయ విధుల ప్రకారంగా మనం నడుచుకుంటే నీతిమంతులుగా మారుతాం నీతిమంతులుగా మారితేనే పరలోకములో ఉన్న దేవాది దేవుడు వారి మీదకి ఆశీర్వాదాలు పంపిస్తాడు ప్రేమిన దేవుని బిడ్డారా అయితే ఏసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడని నువ్వు నమ్మగలిగితే చాలు ఏసు క్రీస్తు సత్యవంతుడైన దేవుడని నువ్వు నమ్మగలిగితే చాలు ఈ ప్రపంచంలో ఏసు క్రీస్తు తప్ప వేరొక నిజమైన దేవుడు లేనే లేడు బైబుల్ చెప్తుంది మరి ఒకటవ యోహాను పత్రిక మరి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వాక్యలు చూస్తే ఆయన నిజమైన దేవుడును నిత్య జీవమునై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు నిజమైన దేవుడు నిత్య జీవమునిచ్చే దేవుడు కనుక ఈ నిజమైన దేవుని నమ్ముకుంటే నిజమైన ఆశీర్వాదాలు నీవు నీ కుటుంబము సొంతం చేసుకోవచ్చు ప్రేమిన దేవుని బిడ్డారా మరి ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి ఈ జీవితంలో ఒక తీర్మానం చేసుకో మరి యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడని నువ్వు నమ్మగలిగి విశ్వసించగలిగితే ఖచ్చితంగా ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఈ దీవిన టీవీ ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని మీరు వింటున్నారు ఈ దీవిన టీవీ యాజమాన్యం మరి నిరంజన్ గారు సార్ గారు దేవుడు ఆయనకు ఒక గొప్ప భారాన్ని ఇచ్చాడు ఒక గొప్ప దర్శనం ఇచ్చాడు మరి ఉచితంగా వంద మంది దైవ సేవకుల ద్వారా ఈ సువార్తను అనేక మంది ప్రజలకు ప్రకటించాలని మరి ఆ మరి సేవకులు అయినటువంటి నిరంజన్ గారికి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప ప్రేరేపణ ఈ యొక్క దీవిన టీవీ వారు మరి ఎంతో భారం కలిగి ఈ సువార్తను అనేకులకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఈ యాజమాన్యాన్ని కూడా ఈ దీవిన టీవీ యాజమాన్యం అలాగనే నిరంజన్ సారు మరి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వారందరూ కూడా ప్రభు పెరట ఆశీర్వదింపబడాలని మీ అనుదిన ప్రాంతంలో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి అవకాశము కల్పించినటువంటి నిరంజన్ గారికి మరి ఆ దీవిన టీవీ యాజమాన్యం అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగనే వాక్యమైన బిడ్డలందరూ కూడా బహుగా దీవించబడాలని ఆశీర్వదించబడాలని నేను కోరుకుంటూ మరి దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మీ వెనుకలో ఆశీర్వదించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి ఆకాశం ముందు ఆశీనుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఎంతవరకు ఈ వాక్యాన్ని విన్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు అందరినీ కూడా నీ నామములో నీ పాదాల చెంతకు తీసుకొస్తున్నాను ఎస్ఐయ ఈ వాక్యము ద్వారా వారి జీవితాలు గొప్ప మేలు జరుగునుగాక ఆశీర్వాదమునకు వారసులుగా చేటకే మీరు పిలువబడితేరి అని నీ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి ఆశీర్వదించడానికే నీవు పిలుస్తున్నావు అవును నాయన వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారు వారి శాపము నుంచి విడుదల పొందుదరు గాక దేవా ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన కుటుంబాలను వారి బిడ్డలను వారు చేస్తున్న చేతి పనులు వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు వారి చదువులో మీరు దీవని దయచేయండి ఆశీర్వాదం దయచేయమని ఓపికగా ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదనకు వారసులుగా చేసి నీ నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా మార్చమని అయ్యా 
ఈ దీవిన టీవీ యాజమాన్యాన్ని కూడా మీరు దీవించండి నిరంజన్ గారిని వారితో ఉన్న ప్రభా మరి టీమ్ అంతా కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ వాక్యం విన్న బిడ్డలందరూ కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని ఈ అవకాశం కలిగించిన అన్నింటికంటే ముఖ్యముగా మీకే కోటి కోటి వందనాలు చెల్లిస్తూ అయ్యా ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఆశీర్వదించి మహిమను పొందమని ఏ సుశక్తి గల నామములో ప్రార్థించి అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహాయము సహవాస్ ఇక్కడ వచ్చిన మనకని సకల లోక పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమె ఈ సమయంలో నా అడ్రస్ నేను సేవ చేస్తున్నటువంటి అడ్రస్ మీకు తెలియజేస్తాను దయచేసి ఈ అడ్రస్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి ఫోన్ నెంబర్ కూడా చెప్తాను మరి నా పేరు పాస్టర్ జాషువా గాంధీ మరి మేదరమిట్ల కోర్చుపాడు మండలం ప్రకాశం జిల్లాలో మరి దేవుని పనిని జరిగిస్తూ ఉన్నాం మేము చేస్తున్న పరిచర్య పేరు తండ్రి కృప మినిస్ట్రీస్ తండ్రి కృప మినిస్ట్రీస్ ఈ పరిచర్య విశ్వాసముతో కొనసాగుతూ ఉంది మరి గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఈ తండ్రి కృప పరిచర్యను దేవుడు బహుగా దీవిస్తున్నాడు మరి మీ ప్రతి నెల మరి మీరు ఒక కలుసుకోవాలి అనుకుంటే మరి మీ ప్రార్థన అవసరతులు మాకు తెలియచేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మీ ప్రార్థన అవసరతులు మాకు తెలియచేయండి అలాగనే ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి దీవిన టీవీ యాజమాన్యానికి అలాగే నిరంజన్ సార్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుడు ఇంకా ఈ దీవిన టీవీ ద్వారా అనేక వందలాది మందికి వేలాది మందికి సువార్త ప్రకటించాలని ఈ యొక్క ప్రో ప్రోగ్రాన్ని వీక్షిస్తున్న మీరు కూడా మీ అనుదిన ప్రార్థనలో ఈ యొక్క దీవిన టీవీ ఛానల్ కోసం ప్రార్థన చేయండి ప్రభుత్వ అయితే మరలా కలుసుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక దేవుని ఆశీర్వాదాలకు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను వారసులుగా దేవుడు చేయను గాక వందనాలండి ఎవరు తెలుసుకున్నారు